നമുക്കൊക്കെ ഒരു മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പുലിക്കുട്ടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അമ്മ മറന്നപ്പെട്ടു സൂസൈഡ് ചെയ്തതാണ് ആലുവ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ രണ്ടു ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്തു പോലീസുകാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായി എന്താണെന്ന് ഇവിടെ ഇത് ലേഡീസിന്റെ ആണെന്നൊക്കെ പറയും അല്ല സാറേ വെങ്കച്ചാണ് സ്പോർട്സ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ടയർഡായി കിടക്കുന്ന വരുന്നവർക്ക് അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രം കണ്ടു അവിടുത്തെ ഷെഡിൽ കുറെ ആൾക്കാർ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആദ്യം രണ്ടു ദിവസം പട്ടിണി ആയിരുന്നു ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ നേർച്ച ചെയ്തിട്ട് ആന്റിമാര് ഉണ്ണിയപ്പം കൊണ്ടുപോയി ബാലൻസ് ഉള്ള ഉണ്ണിയപ്പം തരും അത് കിടന്ന് ഉറങ്ങി നമ്മള് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പീരിയഡ്സ് ആവുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പൊ അമ്പലം മടുത്തു പിന്നെ ആധാർ കാർഡും കൊണ്ട് നടക്കും പ്രൈസില് ബാത്റൂമിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡും ചോദിച്ചാൽ ആധാർ കാർഡും കാണിച്ചു കൊടുക്കും കണ്ടു വായിച്ചു നോക്കിക്കോ മനസ്സിലായോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് അങ്ങ് പോകും പുറത്ത് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഒരു പറന്ന് കിടക്കുന്ന ഫീൽ ആയിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞ ഫ്രീ ബേഡ് പക്ഷെ അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ന്യൂസ് ഒക്കെ പുറത്തു പോണത് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞ വീണ്ടും ഞാൻ കൂട്ടിലകപ്പെട്ടു പറന്ന് നടന്ന ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് കൂട്ടിലടച്ച എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഫുഡിലും ഭേദം എനിക്ക് അവിടെ തോന്നിയപ്പോ വയറ്റിന് കേടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് കഴിച്ച് വയറ്റിളക്കാം ഷർദില് ലവറുണ്ടോ വെറൈറ്റി മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ മസ്താനി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അവർ ഷോ മസ്തി വിത്ത് മസ്താനി ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഗസ്റ്റ് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി നമുക്കൊക്കെ ഒരു മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പുലിക്കുട്ടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം രചിത കുട്ടുവെന്ന് നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കും വെൽക്കം ടു ദ ഷോ സന്തോഷമില്ലേ ഇപ്പം രചിതയാണ് ഫുൾ ട്രെൻഡിങ് സോഷ്യൽ മീഡിയ എടുത്താൽ രചിത ഇൻസ്റ്റ എടുത്താൽ രചിത കുട്ടിയുടെ തല ഫുൾ ഫിഗർ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ സുഖമായിട്ട് തോന്നുന്നു കോളേജിലെ പരിപാടി ചെറുപ്പസനൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കുട്ടിയാണോ അതെ ഓക്കെ ഇപ്പം ഫുൾ ഇങ്ങനെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് നിക്കുന്ന ഡെയിലി ഇന്റർവ്യൂസ് ആൾക്കാർ വരുന്ന ഒരു കൊച്ചു സെലിബ്രിറ്റി ആയി ഇപ്പോ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം ന്യൂസുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് രചിത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി ശരിക്കും ഇമ്പ്രസീവ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ധൈര്യശാലി അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു രചിത നമുക്ക് കുട്ടിക്കാലത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങും എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ ഓർമ്മകളൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മ എന്താ നോർമൽ ഒരു നാട്ടുമ്പുറം സൈഡായിരുന്നു ഫാമിലി ഒക്കെ അച്ഛൻ അമ്മ ചേട്ടൻ ഞാൻ ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ ഫാമിലി ആയിരുന്നു ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അമ്മ മറന്നപ്പെട്ടു അമ്മ സൂസൈഡ് ചെയ്തതാണ് കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അമ്മ സൂസൈഡ് ചെയ്തു ശരിക്കും പറഞ്ഞ അമ്മ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് എന്റെ ലൈഫ് കുറച്ചും കൂടെ മാറി മറന്നത് അതുവരെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അധികം അങ്ങനെ പുറത്തൊന്നും പോകത്തില്ല എപ്പോഴും അമ്മേന്റെ ഒപ്പമായിരുന്നു അമ്മേനെ വിട്ടെങ്ങും പോയില്ല മാറിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അമ്മ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ മൊത്തത്തിൽ മാറി എന്റെ ക്യാരക്ടർ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് മാറി പക്ഷെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അമ്മ എന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പയ്യന്മാരുടെ ടൈപ്പ് എല്ലാം അമ്മേന്റെ ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് അമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ കൂടെ മൈൻഡ് ഒക്കെ മാറി ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് ഡിപ്രഷൻ ആ ഒരു രീതി ആയിരുന്നു അമ്മ പോയതിന്റെ വിഷമം ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു നാലഞ്ച് മാസം എടുത്തു അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓക്കെ വരാൻ അപ്പൊ ആ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അച്ഛൻ വേറൊരു രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിച്ചു അപ്പൊ അച്ഛനെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ വീട്ടിലൊരാൾ വേണം എന്നൊരു കാരണം കൊണ്ട് അച്ഛൻ വരെ കല്യാണം കഴിച്ചു പിന്നീട് വീട്ടിൽ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നിന്നു എങ്ങനെയും വീട്ടിൽ നിന്ന് പോണം ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിരുന്നു കാര്യം അമ്മ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ വീട് ഇഷ്ടമല്ലാണ്ടായി അമ്മയായിരുന്നു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടും എല്ലാം അപ്പൊ പോയപ്പോ നല്ല വിഷമായി പിന്നെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ ആയി പത്താം ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഒരൊറ്റൊരു വഴി ഡിഗ്രി പഠനം അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വഴുതക്കാട് ഉമൻസ് കോളേജിലായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ രണ്ടു വർഷം പഠിച്ചു ബി എ ഹിസ്റ്ററി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്ലെയർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ
അവിടെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവും ഈ കോളേജിൽ വേക്കൻസി ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ഉണ്ട് നീ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അഡ്മിഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ആവും ഉറപ്പുണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി കയറുന്നത് ഓക്കെ മാർച്ച് മൂന്നാം തീയതി ഞാൻ ആലുവയ്ക്ക് എത്തി ആലുവ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ രണ്ടു ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്തു ഞാൻ നിയമവിരുദ്ധമാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റും ടിക്കറ്റും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനുള്ളിൽ കയറുകയെന്നും അവിടെ റെസ്റ്റ് റൂമിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക എന്നൊക്കെ പറയണം അപ്പൊ പോലീസുകാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായി എന്താടാ നീ ഇവിടെ ഇത് ലേഡീസിന്റെ ആണെന്നൊക്കെ പറയും നല്ല സാറേ വെങ്കച്ചാണ് സ്പോർട്സ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ടയർഡായി കിടക്കുന്ന വേറെ പിള്ളേര് വരാനുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു കാര്യം തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുമ്പോ ആർക്കാരും സംശയം തോന്നും അപ്പൊ പണി കിട്ടും എന്ന് ഉറപ്പായപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങി ഇവിടെ പെരുമ്പാവരെത്തി പെരുമ്പാവരെത്തി ആദ്യം സ്റ്റാൻഡിൽ കിടന്നു തുടങ്ങി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കംഫോർട്ടബിൾ അല്ലാന്ന് തോന്നിയിട്ട് അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രം ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രം കണ്ടു അവിടുത്തെ ഷെഡിൽ കുറെ ആൾക്കാർ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അടുത്ത് തന്നെ പെട്രോളിങ്ങിൽ സാറന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഒക്കെ ഇടക്കാൻ സേഫ് ആണെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ അവിടെ കിടന്നു ആദ്യം രണ്ടു ദിവസം പട്ടിണി ആയിരുന്നു പിന്നെയാണ് അവിടെ അമ്പലത്തില് നേർച്ച ചെയ്തിട്ട് ആന്റിമാര് ഉണ്ണിയപ്പം കൊണ്ടുപോയി ഡെയിലി കിട്ടില്ല അവര് ആരെങ്കിലും ചിലര് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും ചിലർ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ ബാലൻസ് ഉള്ള ഉണ്ണിയപ്പം തരും അത് കിടന്ന് ഉറങ്ങി അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞു പോയത് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഈ ആര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ അഞ്ചു പേരുണ്ട് ഇപ്പൊ അവിടെ ഓണറിച്ചൊരു സീനാണ് അഞ്ചു പേര് കൂടുതൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും അവര് അവരാരും അറിയാണ്ട് ഓണറൊക്കെ ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോ എന്നെ വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങോട്ട് പോരെ ഫുഡ് ഉണ്ട് ബാലൻസ് ഫുഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കിടന്നോ ഓണർ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഞാൻ പോവും കയറി കിടക്കും പക്ഷെ ആൾക്കാർ സി സി ടി വി ആണല്ലോ അപ്പൊ അവര് വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരാരൊക്കെ വരുന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ രാത്രി നോക്കുമ്പോ ഇവര് അഞ്ചു പിള്ളേരുണ്ട് ഗേൾസ് ഒരു പയനെ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കയറ്റുന്നു രാവിലെ ആകുമ്പോൾ അതുപോലെ ഇറങ്ങി പോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ആയപ്പോ ആൾക്കാർ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഓണറും അത് മോശമായിട്ട് എടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ കാരണം അവർക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ അമ്പലത്തിൽ തന്നെ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ എത്ര നാളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ രണ്ടര മൂന്ന് മാസം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു തോട്ട് വന്നല്ലോ എങ്ങനെയായിരുന്നു വീട്ടിലെ സാഹചര്യം ഇപ്പം സാമ്പത്തിക പരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ സാമ്പത്തിക പരമായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആണ് മെയിൻ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഞാൻ ഈ ഒരു ടോംബോ ടൈപ്പ് നടക്കുന്നത് എതിർപ്പുള്ള ആൾക്കാരാണ് നാട്ടുകാർ മെയിൻ ആയിട്ട് സ്വാഭാവിക അപ്പോ അപ്പോ നാട്ടുകാർ എന്റെ അച്ഛനെ ചേട്ടനെ കുറ്റം പറയായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളെ മോളെന്താ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നേ അഴിച്ചുവിട്ടേക്കാണോ അവളെന്താ ഇങ്ങനെ ആമ്പിള്ളരായിട്ടാണല്ലോ കൂട്ട് അപ്പോ അങ്ങനെ കുറെ മോശമായിട്ടുള്ള ഇതായിരുന്നു നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് അപ്പോ അച്ഛനും ചേട്ടനും അല്ലാണ്ട് പേഴ്സണലി എന്റെ അടുത്ത് ആ ഒരു പ്രശ്നം കാണിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറയുമ്പോ അവർക്ക് പ്രശ്നമായിട്ട് എന്നോട് ഒന്ന് പറയും പിന്നെ സംസാരം വാക്ക് തീർക്കാവും അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ തല്ലായി വീട്ടില് ബഹളായി ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ എല്ലാവരെയും ആണ് മെയിൻ പ്രശ്നം അപ്പൊ അവിടെ നിന്നൊക്കെ പോണം എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ പോയി ഓക്കെ നമ്മള് ആക്ച്വലി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു കോട്ട് ഉണ്ട് ഒരു ലേഡി മുടി കട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ അവളുടെ ലൈഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നത് പോലെയാണ് എപ്പം മുതലാണ് ഇങ്ങനെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഇങ്ങനെ ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ശരിക്കും ആൺകുട്ടീനെ പോലെ ഉണ്ട് കാണാൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു ലുക്ക് വേണം എപ്പം മുതൽ ആഗ്രഹം തോന്നി കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ടേ എനിക്ക് ഇതായിരുന്നു ഇഷ്ടം ആ പണ്ട് തൊട്ടേ എന്താണ് കാര്യമൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം എന്റെ ക്യാരക്ടർ ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ചെറുപ്പം മുതലേ ഇങ്ങനെ ഹെയർ അങ്ങനെ അപ്പൊ മുടി നീട്ടി വളർത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല നീട്ടി വളർത്തിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതെന്റെ അതല്ല എന്റെ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയണം ഞാനല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഞാനല്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ശരിക്കും അതൊരു റിസ്ക് ആണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇറങ്ങുക
അപ്പം അങ്ങനെ എനിക്ക് സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ എന്റെ കാര്യം എന്തായാലും അവർക്ക് നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ നോക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് കടം മറിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ പ്രാരാബ്ധമായി പോകും കുറച്ചും കൂടെ കൂടത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്താ കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് സ്വയമേ മാറി പോയിട്ടൊന്ന് സെറ്റിലായിട്ട് നോക്കാം ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റും അതേസമയം അതിനെ തരണം ചെയ്ത് അവരെയും കൂടെ ഒന്ന് കൈപിടിച്ച് കയറ്റുക എന്നൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് പലർക്കും കുറവാ ഞാൻ ആ ഒരു രീതിയിൽ തിങ്ക് ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പോയി അപ്പൊ അവരുടെ റെസ്പോൺസ് അച്ഛനും ചേട്ടനൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പോയി സൂക്ഷിച്ച് പോണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചെറുപ്പം തൊട്ട് അവര് എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ കുറെ ഇതായി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ആയപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തായാലും ഞാൻ എന്റെ അച്ഛത്തിനെ നിക്കൂ ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോ അവർക്ക് പറഞ്ഞ അവര് തന്നെ മടുക്കും അപ്പോ ഏകദേശം മടുത്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പോകുന്ന ടൈം ആയപ്പോ എന്നോട് അധികം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യ് നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യ് ആ ഒരു രീതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ വാർത്തകളൊക്കെ കണ്ടിപ്പോ ഫുൾ ഫേമസ് ആയപ്പോ എന്താ അവരുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്കാണ് ഇതൊരു ഫെയിം ആയിട്ടുള്ള ഇത് തോന്നുന്നത് ഇത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതമാണല്ലോ അപ്പോ ഇപ്പൊ പോലും എന്റെ അച്ഛനും ചേട്ടനെയും ആൾക്കാർ കുറ്റം പറയാനുള്ള കാര്യം മോ മകൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ദുരന്തം അനുഭവിച്ചു അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കിടന്നു അപ്പോ ആ ഒരു ഇത് പറയുമ്പോ അച്ഛനും ചേട്ടനും ഇപ്പൊ വീണ്ടും വിഷമം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ആൾക്കാർ എല്ലാരും കുറ്റം പറയുന്നു അപ്പൊ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി ഇങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് ഇതിനൊരു അന്തം ഉണ്ടാവോ എന്ന് വരെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ എനിക്കറിയില്ല ആൾക്കാർ പറഞ്ഞവര് പറയട്ടെ നമുക്ക് അവരുടെ വാടക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് വന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്താണെന്ന് അതാണ് പുറത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് അവർ പുറമെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ് നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളെ വിഷമം അവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും അതും ഇല്ല ഈ പറയണവര് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം പറയായിരിക്കും ഞങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട് കൂടെയുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ അവർ മടുക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം അമ്പലനടയിൽ കിടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്ന് മാസത്തോളം ആ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും മോശപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ ഒരാൺകുട്ടി വന്ന് കിടക്കണു അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാരും വിചാരിച്ചു അതെ അതെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തലയിൽ കൊണ്ട് ഒരു ഷീറ്റ് മുടിയും കിടക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരാണ് കിടക്കണം ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് ആരും നോക്കാനും വരത്തില്ല നോക്കില്ല ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല പിന്നെ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നി അതൊരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് തന്നെയാണ് കാര്യം പെട്രോളിംഗ് പോലീസുകാരുണ്ട് പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ കടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ തന്നെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല അവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല പൊതുവെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കോളേജിലെ വിനീത് സാറ് തന്നെയാണ് മെയിൻ സപ്പോർട്ട് അതായത് സ്പോർട്സിന്റെ സാറാണ് അപ്പൊ എന്റെ കഷ്ടപ്പാട് ആദ്യം അറിഞ്ഞത് സാറ് തന്നെയാണ് അപ്പോ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇല്ലേ ആര്യ പുള്ളിക്കാരി സാറിനെ അറിയിച്ചു സാറ് തന്നെയാണ് അന്ന് തൊട്ട് ഈ ഒരു നിമിഷം വരെ എന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് നോക്കുന്നതും എല്ലാം ഓക്കെ ഹെയർ കട്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ പൊതുവെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി രണ്ട് രീതിയിൽ ചെറ്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ലതും പറയും ചീത്തയും പറയും അപ്പം ഹെയർ വളർത്തിയാലും എന്തെങ്കിലും പറയും ഹെയർ കട്ട് ചെയ്താലും പറയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നടക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ബോഡി ഷെയിമിങ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ പബ്ലിക്കിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് എടുത്ത് പറയാനാണ് ഇപ്പൊ എന്താ ഞങ്ങൾ മാച്ചിന് പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം മെയിൻ ആയിട്ട് ബാത്റൂം വാഷ്റൂം ഉണ്ടല്ലോ സ്ത്രീകളുടെ വിശ്രമ മുറി അവിടെ തന്നെ ബാത്റൂം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോ ബാത്റൂമിൽ പോകുമ്പോ ഞാൻ ആരത്തെ ചോദിക്കാൻ പറയുന്നില്ല കേറി അങ്ങ് പോകും പോകുമ്പോ പുറകെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വിളിക്കടാ മോനെ ഇത് ലേഡീസിന്റെ ആണ് ഇറങ്ങി പോ എനിക്ക് ബോർഡ് വായിക്കാൻ അറിയില്ലേ അങ്ങനെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ആയപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മടുത്തു പിന്നെ ആധാർ കാർഡും കൊണ്ട് നടക്കും പേഴ്സില് ബാത്റൂമിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡും ചോദിച്ചാൽ ആധാർ കാർഡും കാണിച്ചു കൊടുക്കും കണ്ടോ വായിച്ചു നോക്കിക്കോ മനസ്സിലായോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് അങ്ങ് പോകും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരാരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് അവളുമാരെങ്കിലും ഒരാളെ
ഈ ആര്യന്റെ ഒക്കെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഡ്രസ്സും എന്റെ ലഗേജ് ഫുള്ള് അവരുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വെച്ചേക്കണേ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തുണി അലക്കാൻ പോവാൻ സീനില്ല ബാത്റൂം യൂസ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല ലഗേജ് വെക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാര്യം അതൊന്നും അവരറിയുന്നില്ലല്ലോ തങ്ങാൻ പാടില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാ മെയിൻ ആയിട്ട് പോയിരുന്നതല്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെയാ അപ്പൊ താമസിക്കുന്നേ കോളേജിന്റെ ഹോസ്റ്റലിലോ കോളേജ് ഹോസ്റ്റൽ ഇപ്പം മോളുടെ ഈ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ നീ പറഞ്ഞോ അന്ന പറോ പറോ അല്ല ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റല് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ ന്യൂസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷം പുറത്ത് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഒരു പറന്ന് നടക്കുന്ന ഫീൽ ആയിരുന്നു പറന്ന് നടക്കാം മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞ ഫ്രീ ബാഡ് പക്ഷെ അങ്ങനെ നടന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ന്യൂസ് ഒക്കെ പുറത്ത് പോണത് പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ കോളേജുകാർ തന്നെ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിലോട്ട് കേറ്റണത് ഫ്രീ ഫുഡ് സ്റ്റേ എല്ലാം അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞ വീണ്ടും ഞാൻ കൂട്ടിലകപ്പെട്ടു പറന്ന് നടന്ന് ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് കൂട്ടിലടച്ച എങ്ങനെ ഇരിക്കും കൂട്ടിലകപ്പെട്ടു കോട്ടെ എന്നൊക്കെ സാഹചര്യം അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ ഫുഡൊക്കെ ഭയങ്കര മോശം വേറെ ഇവിടുത്തെ ഫുഡിനും ഭേദം എനിക്ക് അവിടെ തുണിയപ്പോ വയറ്റിന് കേടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് കഴിച്ച് വയറ്റിളക്കാം ഛർദില് അങ്ങനെ കുറെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പരിഹാരം ഉടനെ ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല ഹോസ്റ്റലിലും എല്ലാരും അനുഭവിച്ചൊക്കെ തന്നെയാണ് അനുഭവിച്ചൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഞാൻ അവിടെ കൊഴപ്പില്ല സുഖമായിട്ട് വന്നോണ്ടിരുന്നതാ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ എന്നെ വീണ്ടും കൊണ്ട് കഷ്ടത്തിൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഇയ്യോടാ ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോവാ പോവാ ഒരു ഒത്തി ഇടൂല സമ്മതിക്കാത്ത അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു ഒത്തി പറഞ്ഞില്ല ഇല്ല ഇവിടെ നിന്നാ മതി നമ്മൾ നോക്കിക്കോളാ ഇവിടെ നിന്നാ മതി അല്ല ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൈറൽ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഇറങ്ങാം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ നീ വെക്കോ നീ പണ്ട് കൊറച്ചു നാൾക്ക് മുന്നേ ഒരു കുട്ടി ഇതേപോലെ തന്നെ ആ സ്കൂൾ യൂണിഫോം ഇട്ട് പ്രത്യക്ഷ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അത് മുഖേന നമ്മുടെ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ കുറെ കുറച്ച് വൈറലായി കുറെ സഹായങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് മനഃപൂർവ്വം വൈറൽ ആവാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഷന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ഒരു കൂട്ട ആൾക്കാർ കമൻസിലൂടെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് കുട്ടിയുടെ പ്രതികരണം പ്രതികരണം ഇപ്പൊ എന്താ അവർക്ക് പറയാൻ എളുപ്പമാ ഇപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ കഥ ഇറക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരുപാട് ഇറക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്നാ പിന്നെ ആ ദുരന്തം അനുഭവിച്ച അപ്പൊ ആ മൂന്ന് മാസം ഇല്ലേ ഞാൻ അവിടെ കിടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു ടൈമിൽ സത്യം പറഞ്ഞത് ഞാൻ പുറത്തായിരുന്നു പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യമൊന്നും അല്ല ആരോടും ഷെയർ ചെയ്യണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ആ ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കിത് പുറത്തു വിടാം അപ്പൊ ആരെടുത്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയക്കാർ ആരോടെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഞാനൊരു സിമ്പതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിസിറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളല്ലാത്തോണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇത് പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല ഇതിപ്പോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കോളേജ് അഡ്മിഷനായി ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന സമയമായി ഇന്റർ കോളേജ് മീറ്റിന് ടൈം ആവാറായപ്പോ ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞു സാർ ഇങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് ഇല്ല സ്റ്റേ ഇല്ല അപ്പൊ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയുകയും സാർ എന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് നോക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇലക്ഷൻ നിൽക്കുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയർപേഴ്സൺ ആവുകയും ചെയ്ത് അന്നാണ് ഈ സാറുമാർ എന്റെ സ്ട്രഗിളിങ് സ്റ്റോറി ആണ് ഇത് നീ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താണ് ഇത്ര അച്ചീവ്മെന്റ് നിനക്ക് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അവരുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇത് പുറത്തു വിടണം എന്നുള്ളത് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ എനിക്ക് പബ്ലിസിറ്റി വേണം നാലാള് എന്നെ ഫേമസ് ആക്കണം നാലാള് ഇത് അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്തൊരു കാര്യമല്ല അപ്പൊ സാറുമാരാണ് ഇത് പുറത്തു വിട്ടത് അല്ലാണ്ട് ഞാനായിട്ട് പുറത്തു വിട്ടതല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യവും അല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ പിള്ളേർ കോളേജിൽ പോലും ഈ ന്യൂസ് വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാരും അറിയുന്നത് അത് പറഞ്ഞ ഒരു ഒറ്റ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങ
നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു പക്ഷെ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി ഇറങ്ങി പോവാ അച്ഛനെയും ചേട്ടനെയും കൂടെ നിൽക്കാമായിരുന്നിട്ടും സെൽഫിഷായിട്ട് മാറി പോവുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ടോക്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് അത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ ചേട്ടൻ അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ ചേട്ടൻ അച്ഛന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ല ചേട്ടൻ ഓക്കെയാണോ ഇല്ല പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചേട്ടന് ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാര്യം അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ചേട്ടന് പഠിക്കണം കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ ആർമീൻ്റെ ഇത് നോക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായുള്ള പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് മോം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർ മൊത്തത്തിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും തന്നെയാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ എന്താ പറയുക അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കടത്തിന് മേൽ കളമായിട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുക ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ മേടിച്ച് ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തൊരു ജോലി മേടിച്ച് എനിക്ക് അവരും കൂടെ നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ എല്ലാവർക്കും കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റും അവരെയും കൂടെ കൈപിടിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ചിലരെ കൊണ്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ ആ ഒരു രീതിയെ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അവരെ തള്ളി പറയണമെന്നോ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തണമെന്നോ അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണമോ സെൽഫിഷായി ആ ഒരു രീതിക്ക് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയാൽ എൻ്റെ തെറ്റല്ല ഓക്കെ സൂപ്പർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇപ്പം പെൺകുട്ടിയാണല്ലോ അപ്പം മൂന്ന് മാസത്തോളം അമ്പലത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പീരിയഡ്സ് ആവുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും ഹിന്ദു മതപ്രകാരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്പലം അമ്പലം ത്തിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം എന്നാണല്ലോ ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എവിടെയായിരുന്നു ആര്യന്റെ ഒക്കെ കൂടെ അവരുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലായിരുന്നു നിക്കുവല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നൊരു ഡൗട്ടാണ് ആ സമയത്ത് ഇനി എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം ആ ടൈമില് ഇവരുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റില് ഓണർ അറിയാണ്ട് തന്നെ രാത്രി കയറുമായിരുന്നു അങ്ങനെ കയറി കയറിയാണ് പിന്നെ പ്രശ്നം ആയത് ആ ഒരു ടൈമില് ഞാൻ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് കിടന്നോണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ അമ്പലത്തിന്റെ റിലേറ്റഡ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറി കിടക്കണം അതൊരു നല്ല പ്രവണത അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിലല്ലോ കിടന്നത് പുറത്താണ് അപ്പൊ ഈ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്നാ പിന്നെ ആൾക്കാർ പറയല്ലോ കുളിച്ചിട്ട് അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറാവൂ അല്ലാണ്ട് കയറാൻ പാടില്ല അവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്ന എന്തോ ഒരു ആൾക്കാരുണ്ട് അവരൊക്കെ ഡെയിലി കുളിക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ വിചാരം അവർക്ക് അതിനും പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇട ഒരു ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവില്ല നല്ലത് മുഷിഞ്ഞ സാധനം ആയിരിക്കും അതൊക്കെ ഇട്ടോണ്ട് എടുക്കല്ലേ അപ്പൊ അതിന് ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ല പിരീഡ്സ് ആകുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെ അവരുടെ വീട്ടിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നാണ് ഓണർ കണ്ട് സീൻ ആയതും ഒക്കെ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എന്നാലും അവിടെ ഒരു മാനേജ് കാണിച്ച് മാറി താമസിച്ചു പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ശരിയാണോന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ പ്രതി ശരിയല്ല അതെന്താ ഇല്ല അങ്ങനെ മാറി കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അമ്പലത്തിന്റെ അകത്തല്ലോ പുറത്തല്ലേ കിടന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് കമന്റ്സ് ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിന്റെ അടിയിൽ ഇപ്പം ഒരാൾ ഒരു കമന്റ് ഇടുകയാണ് അതിന്റെ അടിയിൽ ചർച്ചകളാണ് അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നില ഒരു നൂറ്റി സംതിങ് ചർച്ചകൾ അതിന്റെ അടിയിൽ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രജിത് അതിനൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് വായിക്കട്ടെ ഈ രജിത എന്റെ വീടിനടുത്താണ് താമസമായിരുന്നത് ടിപ്പർ വരെ ഓടിക്കാൻ അറിയുന്ന പെൺകുട്ടി ടിപ്പർ ഓടിക്കാൻ അറിയും ഏ ടിപ്പർ വരെ ഓടിക്കാൻ അറിയുന്ന ഈ പെൺകുട്ടി ആൺകുട്ടികളെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നടന്നിരുന്നത് അച്ഛൻ ടിപ്പർ ഡ്രൈവർ ആണ് ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട യാതൊരു സാഹചര്യവും ഈ കുട്ടിക്കില്ല പിന്നെ എന്തിനായി ഈ നാടകം കളിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ടിപ്പർ ഓടിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല അച്ഛൻ ടിപ്പർ ഡ്രൈവർ ആണ് അച്ഛൻ ടിപ്പർ ഓടിക്കും എനിക്ക് ടിപ്പർ ഒന്നും ഓടിക്കാറുള്ള ഞാനിപ്പോ ബൈക്ക് ഓടിക്കും സ്കൂട്ടി ഓടിക്കും ഓട്ടോറിക്ഷ ചെറുതായിട്ട് ഓടിക്കാറ് ടിപ്പർ ഞാൻ ഇതുവരെ ഓടിച്ചിട്ടും ഇല്ല എനിക്ക് അതിനുള്ള ലൈസൻസോ അതിനെ പറ്റി എനിക്ക് ഒന്നും അറിയത്തില്ല നീ പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരൻ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയത്തില്ല അപ്പൊ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വീട്ടി
പിന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ലാണ്ട് കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പ്രൈഡ് തന്നെ ഞങ്ങളെ കോളേജ് വരെ നടത്തിയിട്ടില്ല പ്രൈഡിന് എന്തോ എതിരാണ് ഇവിടെ എന്തോ ചെയ്യുന്നവർ ഇതുവരെ നടത്താൻ അനുമതി തന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം മാക്സിമം ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നൊരു ഇതുണ്ട് കാര്യം അതും ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണല്ലോ അപ്പൊ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഓക്കെ പ്രൈഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കണം എന്താണ് ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആ ഒരു അവരെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് കുട്ടിയുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അവരെ പറ്റി എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനായിട്ടൊന്നുമില്ല അവരും മനുഷ്യരാണ് ഞങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അവരുടെ ദേഹം മുറിഞ്ഞാലും ജോലി വരത്തുള്ളു വേറൊന്നും വരത്തില്ല അപ്പൊ അവരെ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണാൻ നോക്കുക എല്ലാവരും അപ്പൊ ആ ഒരു പരിഗണന എല്ലാവർക്കും നോർമലി ആൾക്കാരെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അവരെയും കാണാൻ നോക്കുക ഓക്കെ സൂപ്പർ ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ആണ് അപ്പം വേറെ ഏതൊക്കെ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റോറി എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ആയിട്ട് സ്പോർട്സ് സ്റ്റോറി ക്രിക്കറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് ആദ്യമൊന്നും എനിക്കത് അത്ര ജീവനല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാണ്ട് തന്നെ ക്രിക്കറ്റിനെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭ്രാന്തായി ആ ടൈമിൽ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്ര ഡിസ്ട്രിക്ട് ടീമിൽ അണ്ടർ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി ത്രീ നയൻറ്റീൻ കാറ്റഗറി കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ടീമിൽ പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ സോൺ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്റർ കോളേജ് മീറ്റ് പിന്നെ ഇവിടെ എം ജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കളിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ കളിച്ചു അങ്ങനെ ഓക്കെ സൂപ്പർ എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം സീരിയസ് ആയിട്ടും എല്ലാം സംസാരിച്ചു ചെറിയൊരു സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഗെയിം പേടിക്കണ്ട ഈസി ഗെയിം ആണ് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു അക്ഷരം തരും അത് വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കണം ഏത് അക്ഷരം കൊടുക്കണം കായ അത് ഈസിയാ റാക്കല്ലേ ആൾക്കാർ കൂടുതലാ റാ റാ വെച്ച എന്തെങ്കിലും പറയണം ഞാൻ ചോദിക്കും പേരെന്താ രജിത ഇഷ്ടാണോ <laughs> 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 എന്താണ് ലൈഫില് ഇനിയുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഇഷ്ടാണ് <laughs> 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 അതുകൊണ്ട് പോലീസ് ആവണം പോലീസ് ആയാല് കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാറ്റം മാറ്റം എന്താ ന്യായമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടെ നിൽക്കും അനീതിക്കെതിരെ പോരാടും കൈക്കൂലി വാങ്ങൂല എന്ത് പറഞ്ഞാലും വാങ്ങൂല കൊന്നാലും വാങ്ങൂല എന്നിട്ട് അന്നെങ്ങാനും ഇല്ല 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 സത്യമായിട്ടും വാങ്ങൂല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് വെല്ലുവിളിയാണ് കുറെ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ ആണ് ഞങ്ങളിവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നു വന്നു നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് ആൻഡ് അടിപൊളിയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി നല്ല സ്ട്രോങ് ഗോൾ ആണ് ഇതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം അല്ലെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്പയർ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ് സോ അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ ഓൾ ദി വെരി ബെസ